大家好，欢迎来到听书学识。每个人都有一个共同的困扰，那就是金钱的问题。我每个月都在关注股票市场的波动，每天都因涨幅高低而一喜一忧。有时候消费过多，便感觉自己的经济压力过大。你可能在生活的不同场合中也曾有过类似的感受吧？如果我们足够有钱，就能买到自己喜欢的东西，例如汽车、理想中的房子，也能够拥有理想中的生活。接下来问你一个问题：你是否能够坚持存钱呢？存钱之外，你是否还在进行像 NISA 之类的投资，为将来做准备呢？这当然是一件好事。但现实是，如果现在没有储蓄，而一直过着大手大脚的生活，未来一定会变得窘迫且后悔。如果年轻时能多一点存款，会不会好一点呢？这就是这本书的核心观点。尼克·马朱尔先生的著作《Just Keep Buying》揭示了财富和时间的自动增长的规律。如果你存款为零，现在开始储蓄也不算晚，那么你就是这本书所要面向的读者。通过掌握正确的金融知识，从现在开始采取措施，仍然来得及。而且，这本书的作者是一位数据科学家，基于过去一百多年的金融数据编写而成。这个说法相当有说服力。从现在开始。只需短短十几分钟的视频，你的未来生活就会变得明亮起来。所以建议你看到最后。那么，让我们愉快的学习吧。一，应该储蓄还是投资？首先是储蓄还是投资的问题。简单说，如果你没有钱，首先应该储蓄；如果你有钱，就应该投资。这本书中提到，储蓄是为没有钱的人准备的，而投资则是为有钱的人准备的。如果你没有钱，就难以进行储蓄。对于刚刚步入职场的人来说，薪水可能还不多，但日常开销是可以正常进行的，这并不算贫穷。需要注意的是，将这个时期与未来进行比较，可能会有不同的看法。很可能那时涨工资的人会占绝大多数。换句话说，年轻时应该专注于职业发展，增加收入，而不是过多关注储蓄。当你的资产达到一定程度后，将其用于投资会更为明智。我想表达的是。是储蓄还是投资，取决于你目前所处的阶段。首先，要明确自己目前所处的阶段是否重要，如何进行判断呢？这有三个步骤。首先是步骤一，计算未来一年内你能轻松储蓄的金额，这是很关键的一步。在这一步中，重要的是不要选择非常努力的存十万日元之类的，而是选择一个实际可行的金额，比如轻松的存一万日元，这被称为预期储蓄金额。例如，如果每月可以轻松存三万日元，那么预期储蓄金额就是三万日元乘以十二个月，即一年增加三十六万日元。这是第二步，用来确定未来一年的预期投资收益。例如，假设你现在的投资资产为一百万日元，预计年增长率为百分之十，这样计算下去，你的投资资产将以一年增加十万日元，这个数值被称为预期投资收益额。第三步，最后是比较这两个数值。刚才我们算得的预期储蓄额是三十六万日元，而预期投资收益额是十万日元。在这种情况下，由于预期储蓄额较多，因此应全力增加储蓄。如果你的预期储蓄额和预期投资收益额相对较大，那么你应该花更多时间调整你拥有的投资资产的内部比例。一般来说，随着年龄的增长，人们更倾向于从储蓄转向投资。这本书中也有提到。总的来说。通过这三个步骤，你可以判断是更注重储蓄还是投资。而且，考虑到当前日本的经济形势，物价上涨，油费增加，而工资涨得很少，所以建议尽早开始储蓄，即使每月只有一万元。如果有除了储蓄之外的多余资金，可以考虑进行投资，例如 NISA、ADCO 等。利用所有可能的手段增加未来的备用金是非常重要的。投资和储蓄不同，从长远来看。他利用复利的力量让钱为你工作，所以建议大家尝试一下。如果还没开始过的话，一定要试一试。二，节约可以增加储蓄是谎言。关于节约可以增加储蓄是谎言的讨论是第二点。为了存钱，我们常常听到要尽量削减开支，努力存钱的建议。然而，这本书揭示了一个残酷的真相，即尽管努力节约，储蓄却并不会增加。确实，如果能为了减少开支，住在没有暖气的公寓里，从来不买咖啡等饮料，减少出门购物的次数。
、不涉胶或者大部分吃泡面，或者吃罐装食品等，确实能减少开支存到钱。那你考虑到你的生活品质了吗？实现储蓄，从根本上来说，储蓄等于收入减去支出。如果增加收入，储蓄就会增加。虽然通过节约支出也可以增加储蓄，但在美国的消费者支出调查中发现。收入居于百分之二十以下的家庭支付基本生活费用是困难的。社会保险费等税金从扣除后的实际工资中扣除房租、医疗费、寿险、交通费等后，实际上几乎没有剩余。这就是现实。即使仅仅是生活所需，工资也不足以支付。节约对于那些本就没有多余资金的人来说是不切实际的。当然，如果每天把买咖啡或买烟的钱节省下来，可以节省一些开支。但除此之外就很困难了。总结一下，成为富人的王道就是增加收入，投资产生收益，这是唯一的选择。与其努力节约，不如全力提升收入，通过自我投资，例如获得资格证书、购买书籍并学习，甚至是通过副业增加收入，都是更好的选择。因此，与一般认为的相反，长期来看，花钱用于增加未来收入比通过节约储蓄更明智。年轻时不要存钱，而是将钱投入到自我投资中，提升自己的能力，这样才能在将来变得富有。这不仅是一种观点，而且有数据支持，节省并不是一点都不需要的。虽然我们需要控制不必要的支出，比如外出吃饭或在商场随意购物，购买一些我们并不是很需要的东西，但这并不意味着我们要变得苦不堪言。我们可以在某些方面选择省钱，比如停止一些不必要的开支。但在其他方面，我们应该全力增加收入，这才是正确的答案。假设你的收入翻倍了，你会怎么做呢？如果你的税后收入从二十万日元增加到四十万日元，你可能会提高生活水平，享受美味的食物，但支出不会翻倍，基本生活费用并不会以与收入增加相同的比例上升，因此高收入家庭更容易储蓄，这是理所当然的。相反，收入较低的人很可能一生保持低收入。有趣的研究发现，人们陷入贫困的原因不是因为缺乏动力或能力，而是因为缺乏启动资金。富人通过投资不断赚钱，贫富差距不断拉大。在一项研究中，对孟加拉国妇女进行了一项实验，将家畜作为财富随机分配给他们，了解它将如何影响他们的未来收入。这个研究的结果表明，一开始就获得超过一定量数额财富的人，会有更多的机会实现财富增长。资产的缺乏对人们陷入贫困有着很大的影响。关于摆脱贫困的秘诀，研究发现，给予一定程度的初始财富的人更有可能跳出贫困的泥潭，而没有这个机会的人可能再次沦为贫穷。让我们来看看其中的三个关键点：一、一次性投入大量财富的影响。通过一次性投入大量财富，即使是长期贫困的人也能更容易找到高收入的职业。这种机会让人们能够跳出贫困的局限，迈向更好的生活。二、贫困的真正原因，贫困并非因为缺乏动力或努力，而是因为长期从事低薪工作。这一点让我们认识到，人们陷入贫困的关键不在于他们不努力，而是在于他们所从事的工作待遇较低。三、缺乏资金和学习机会的困境，缺乏资金和学习机会是人们难以进入高收入工作的一大阻碍。这也解释了为什么一旦陷入贫困的迷宫，就很难摆脱。对于这个故事，你有何看法呢？不论现在会不会太晚，都可以尝试通过副业、换工作、学习等方式提升自我，增加收入，挑战一下自己吧。如何增加收入呢？总的来说，关键在于善用自己拥有的技能、知识和时间等人力资本。有五种方法可以将这种人力资本转化为金钱：提供按小时计费的专业服务，提供按产量计酬的专业服务，教授他人，销售产品，在公司内晋升。这五种方法都很重要。但在这里，我们特别强调在公司内晋升的重要性。晋升与副业为何在公司内寻求晋升更为重要？让我们深入了解这一点。你可能留意到，很多商业书籍都在探讨公司不涨薪酬的问题，因此提倡通过兼职来增加收入。我自己也一样，既是公司职员，又通过 YouTube 副业试图提升收入，不辞劳苦的工作着，制作视频。我理解那些想要开始做副业人的心情。这本书主张在公司内寻求晋升，即使升职，薪水也不会有太大的增加，工作时间可能增多，责任更为繁重，精神负担也会加大。我理解这种心情。
但对于年轻人或经验不足的人来说，最好的选择还是先在公司内追求晋升。原因很简单，就是通过在公司工作，你可以学到人际关系，磨练各种技能，这将在未来变为巨大的经验财富。当你是一个四十岁的公司职员时，与一个二十二岁的公司职员相比，有两个关键的不同之处。你能想象其中的一些吗？那就是经验和金钱。有了金钱。你能从事的工作范围自然更广泛，还能投资于业务、设备等方面。在经验方面，工作需要多方面的知识，从办公室工作到产品开发、销售和服务提供等都需要。显然，在这方面，一个在公司工作了近二十年的四十岁职场人会拥有更多的知识和经验。工作与投资创造属于你的财富之路。为了获取必备的经验和金钱，最可靠的途径是作为公司职员在企业中工作。早早就成为了薪水收入者，十多年来一直是一名职员。当然，公司职员也面临一些不便之处，比如无法完全掌控自己的时间和行动。在这种情况下，通过合理划分时间，培养高效工作技能，为自己创造更多机会。这就是为什么选择成为公司职员是有意义的。通过升职，你能够有下属，培养领导才能。即使你将来想要创业。这也是一种绝对必要的能力。我们经常看到年轻人创业，试图独自完成所有的事情，最终却以失败告终。其实，要学习有效管理团队的方法，是公司职员能够在不使用自己的资金的情况下学到的经验。因为你使用的是公司的资金，所以在获得稳定工资的同时进行培训是完全可行的。作为公司职员，这是一个最强大的环境。一旦你开始有了额外的收入，你就可以将它用于投资或创业，创造更多的财富，最终实现成为富人的终极目标。如果能够以创业者的视角重新审视目前的工作，我相信你对工作的认知会有很大的改变。我现在非常认真的从事 YouTube 工作，因为我认为这是一个真正的机会，让我们一同探索更广阔的可能性，创造更富有的未来。希望这期视频对您的生活有所帮助。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。